Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan dividere med komplekse tal. Og med division, jamen, så mener jeg, at vi skal prøve at finde øh, løsninger på, på ligninger i den her form. Hvis vi nu har z1 delt med z2, skal have værdien z3. Det er jo egentlig bare en anden måde at skrive, at jeg vil finde et tal z3, som opfylder, at z1 er det samme som z2 gange med z3. Så det er egentlig bare det samme måde at skrive det her på. Problemet er bare, at da vi ved division eller multiplikation skulle finde ud af, jamen, hvordan beregner vi en størrelse, øh, så kan vi bare indsætte komplekse tal, og så øh, kan vi bruge definitionen af i anden med, at det her minus 1, og så har vi en løsning. Det kan man ikke helt gøre, når man ser på division, så derfor skal vi lige tage fat i et lille ekstra trick. Men lad os se på et øh, eksempel med at z1, det kan være 1 plus øh, 3i, og z2, det kan være 3 minus 2i. Så har vi et eller andet eksempel at arbejde ud fra. Og så vil vi så gerne bestemme øh, de to del øh, med hinanden. den størrelse her. Og hvordan hulen gør vi det? Hvis vi lige starter med at, at skrive det op som brøk, så har vi at z1, jamen det var 1 plus 3 i. Det står i tælleren. Og så i nævneren har vi 3 minus 2 i. Der står i nævneren. Og øhm, så går man umiddelbart i stå her. Fordi vi ved ikke, hvordan vi må gøre det her. Normalt så kan vi dele tal, jamen så kan vi dele hver enkelt del af det, der står i nævneren, eller i tælleren med det, der står nede i nævneren. Men det er jo lidt ligesom det problem, vi starter med. Så øh, vi kan sige, at vores problem det er, at vi har to tal i nævneren. Og vores løsning Jamen, vi kan ikke rigtig tillade os at finde mere matematik omkring brygger, så vi bliver nødt til at bruge de normale øh, regneregler for brygger. Øh. Så det er lidt ligesom vores øh, begrænsning. Og hvad dækker de egentlig over? Jo, specifikt så må vi gange med det samme øh, gange tæller og nævner med det samme det må vi godt gøre og det er det vi ender med at, at tage fat i øhm, og målet er at ved at, at gange et specielt tal på nævneren så skal det her blive til et reelt tal. Så. Ja, så gang med et specielt tal. Så nævneren bliver reelt. Så det er simpelthen vores strategi. Ulempen er så, at vi skal have fundet det her specielle tal. Der er der heldigvis en ret let løsning på. Fordi hvis vi prøver at se på det her tal 3 minus 2i, og så prøver at gange med et tal, der hedder 3 plus 2i, altså hvor vi har ændret fortegnet, der er her fra minus til plus, så kan vi prøve at gange de her to ting sammen og se, jamen, hvad bliver resultatet af det egentlig. Og øhm, jamen, vi gør ligesom vi har gjort før. 3 gange 3, det er 9. Så har vi 3 gange plus 2i, det bliver 6i. Så har vi brugt alt fra det her 3 Så er minus 2, 
i gange 3. Det giver minus 6i. Og øh, så har vi minus 2i gange plus 2i. Altså plus 4. Øh, der skal lige en mellemregning til. Det giver minus 4i i anden. Og når jeg så ved, at i i anden det er minus 1, så kan vi ende med at sige, at det bliver 9 plus 6i minus 6i plus 4. Og så mangler vi egentlig bare at få samlet alt, hvad der hører sammen. 9 og 4, det er reelle tal. Så dem, dem samler vi for sig selv, og så er 6 og minus 6i, eller 6i minus 6i. Det er de imaginære tal, og så ender vi med, at der er 0 tilbage i det. Så øh, det her, det har en imaginær del på 0. Og når den imaginær del på 0, eller er 0, jamen så kan vi bare lade være med at, at regne med den, og så bare håndtere det som et almindeligt tal. Så i vores eksempel, så er det en, at vi ganger med den her 3 plus 2i, når nævnerne har 3 minus 2i. Og jeg kommer lige tilbage til, hvorfor det, det kan være smart at gøre. Så lad os lige prøve at se, om vi kan tage en kopi af det her. Sådan. Så fik vi i hvert fald lige flyttet øh, teksten ned. Jeg skal lige have lov til at skrive igen. Sådan der. Så nu har vi taget den bryg, vi startede med. Og så vil vi så gerne gang med, med den her 3 plus 2i forneden. Og for at vi ikke skal ændre værdien af hele udtrykket, jamen så ganger vi med det samme form. Altså, vi forlænger den her bryg med den størrelse herover. Og øh, vi havde lige regnet ud, jamen, hvad det her nede i bunden, hvad det skulle være. Fordi det er den her størrelse gange den her år. Ah, vi skriver det lige op, så vi har 1 plus 3i. Så har vi 3 plus 2i. Det var det, der stod for oven. Der har vi bare gange de to sider med hinanden. Og så har vi tilsvarende her. Sådan her. Og så er vi så heldige, at den nederste del her, den havde vi allerede beregnet. Det var det, vi gjorde heroppe. Så nu er vi nede på, at vi har det her regnestykke tilbage. Fordi den størrelse hernede, det havde værdien 13. Og så er vi faktisk tilbage på, at vi kan bruge de normale regneregler, vi kender, når vi skal i gang en ting sammen. Så vi ser lige 3 lige 1 over 13 ud foran, og så kan vi skrive hele resultatet op herfra. Så vi tager 1 gange 3, plus 1 gange 2i, det er 2i, 3i gange 3, noget med 9i, og så 3i gange 2i, det er noget med 6i i anden. I anden bliver til minus 1 så næste linje jamen, der tager vi vores øh, 1 over 13 med så har vi 3 og så havde vi minus 6 når vi tager højde for den der i i anden så det bliver minus 3 plus 11 i og så har vi delt to komplekse tal med hinanden så mangler jeg lige at sige, hvorfor, eller om forklare, at det faktisk altid går godt, hvis vi har tal på den her måde. Øhm, og det vil jeg lige fortælle om under det, jeg kalder kompleks konjugering. Så hvis vi forestiller os, at vi har et kompleks tal z, vi kan skrive det som a plus b gange i så har man et tal, man kalder z-komplekskonjugeret, 
som også har værdien a, men som minus b gange i. Og så er ideen, at hvis man ser på z gange med z kompleks konjugeret, så kan man finde ud af, jamen, hvad vil det her værdi? Og hvis vi lige prøver at gøre det her, så kan vi se, hvor, hvordan det øh, falder ud. Det bliver noget med a i anden, og så har vi minus a b i, så har vi b i gange a. Det er bare at flytte rundt på rækkefølgen af dem, og så ender jeg med minus b i anden i i anden. Så langt så godt. Så kan jeg se, om der står a i anden. Minus a gange b gange i, plus a gange b gange i, de må gå ud med hinanden. Og så mangler den her minus b i anden gange i i anden. I i anden havde værdien på minus 1, så ender med at have værdien, der hedder b i anden. Så øh, hvis jeg tager et komplekstal z og ganger med dennes komplekskonjugeret, så får jeg a i anden plus b i anden ud. Og det vil altid være et... Øh, almindeligt tal, hvis man kan sige det sådan, fordi der står ikke noget med i tilbage i den her form. Så det her, det er et reelt tal. Så tricket med at, at gange med det her specielle tal, øh, når vi havde 3 minus 2 i i nævneren, og så gange med 3 plus 2 i, det vil altid sørge for, at vi får et reelt tal ned i nævneren, og så kan vi ellers bare gange tænderne sammen, som vi er vant til. Det er måden at, at dividere komplekse tal på.